వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జేఎన్టెచ్కి సంబంధించి వన్ టూ సెమిస్టర్ సిఎస్సి సబ్జెక్ట్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ అండ్ అలాగే మనం ఏ విధంగా ఎగ్జామ్స్కి అయితే ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో మనకి ప్రజెంట్ వచ్చేసి వన్ 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 టూ రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా సో దాన్ దానికి ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఒకసారి తెలుసుకుందాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయి ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే వీడియోలో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తాను సో సిలబస్ కాబట్టి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ సిలబస్ అనమాట ఇది సో టోటల్ మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో యాక్చువల్లీ మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలన్నమాట సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఇస్తారు సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రాయాలి సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఈచ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది సో సబ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండొచ్చు ఏ బి సి అప్ టు డి వరకు అయితే సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు సో అలా క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వెయిటేజ్ ఏమేం యూనిట్స్ లెక్క ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం సో యూనిట్ వైజ్ వెయిటేజ్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఈచ్ అనేది వస్తుంది సో వెయిటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి సో టూ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అనమాట సో వెయిటేజ్ చూసుకుంటే సో ఇక్కడ థర్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ థర్టీ మార్క్స్ అనేవి మనకి వస్తున్నాయి సో ఈ త్రీ యూనిట్స్కి మనకి వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ సిలబస్ కూడా చూసుకుంటే మనకి త్రీ యూనిట్ సిలబస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది సో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్ అప్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేవి సిలబస్ అనేది చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంది సో ఫస్ట్ యూనిట్ చూసుకుంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ప్లాంక్స్ లా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కాంప్టౌన్స్ ఎఫెక్ట్ రీబ్రాక్లీస్ హైపోథసిస్ వేవ్ పార్టికల్ డ్యువాలిటీ డేవిసన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ బాండ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫంక్షన్ స్క్రాడింజస్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ పార్టికల్ ఇన్ వన్ డైమెన్షనల్ బాక్స్ సో ఈ వన్ లీ టాపిక్స్ మనకి ఈజీ టాపిక్స్ ఏ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ ఇందులో ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్లో నేర్చుకునే ఉంటాం సో దానికంటే కొద్దిగా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ డీప్ డీప్గా మనకి ఉంటుంది అనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే సో మీరు కరెక్ట్గా ఈ యూనిట్ నేర్చుకుంటే సో మీరు ఈజీగా వన్ డేలో యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్లో నేర్చుకున్నాయి సో దానికంటే కొద్దిగా అడ్వాన్స్గా మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్ కేస్ మీకు క్లాస్ నోట్స్ ఉన్నా సరే క్లాస్ నోట్స్ అనేవి ఇనఫ్ లేదు మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలన్నా సరే టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఉంది మనకి ఎస్టాన్ పబ్లికేషన్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది సో అది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకసారి సెకండ్ యూనిట్ మనం చూసుకుంటే సో సెమీ కండక్టర్ ఫిజిక్స్ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్స్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఫర్మీ లెవెల్ అండ్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ టెంపరేచర్ క్యారియర్ జనరేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్ క్యారియర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిఫ్యూజన్ అండ్ డ్రిప్ హాల్ ఎఫెక్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ డైడ్ జీ నాట్ డైడ్ అండ్ ద విఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే హాల్ ఎఫెక్ట్ నుంచి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ వరకు సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి తీసి చూస్తే ప్రీవియస్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసి చూస్తే మీరు కంపల్సరీ ఈ లాస్ట్ ఫైవ్ టాపిక్స్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఇదే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉండొచ్చు లేదా వన్ సబ్ క్వశ్చన్ అనేది ఉండొచ్చు సో థర్డ్ యూనిట్ చూసుకుంటే సో ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్స్ సో రేడియో రేడియేటివ్ అండ్ నాన్ రేడియేటివ్ రీకాంబినేషన్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ సెమీ కండక్టర్స్ LED and semiconductor lasers, device, structure, materials, characteristics, figures and so on. So, solar cell, pin and uh, avalanche uh, and the structure, working principle and characteristics. So, this is also almost simple. So, you can deal with two units in this day. So, diagrams. So, each one of the diodes is also the same. So, each diode is the same diagram. అండ్ అలాగే వాటికి సంబంధించి విఐ క్యార
సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ చూసుకుంటే మాత్రం మన ప్రతి ఇయర్ ఎవ్రీ టాపిక్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే రిపీట్ అవుతుంది సో ఇందులో ఏ టాపిక్ కూడా మనకు స్కిప్ చేయడానికి లేదు అండ్ అలాగే మనకి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి ఈ యూనిట్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి సో టాపిక్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఒకటి సపోజ్ మీరు డయోడ్ గురించి ఒక డయోడ్ గురించి నేర్చుకున్నారంటే మిగతా అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి కాకపోతే మైనర్ చేంజెస్ కొన్ని చేంజెస్ తోటి సో ఆ డయోడ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో మీరు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే నెక్స్ట్ మీరు నేర్చుకునే ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో సో వాటికి సంబంధించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మీరు నేర్చుకోవడానికి అనేది ఈజీ అవుతుంది సో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్లో మీరు ఒక్క టాపిక్ కూడా స్కిప్ చేయకుండా సో ప్రతి టాపిక్కి సంబంధించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గెయిన్ చేయండి సో ఏదైనా మీరు క్లాస్ వర్క్ కంప్లీట్గా ఉంటే కనుక క్లాస్ వర్క్ నుంచి నేర్చుకోండి లేదు మీకు క్లాస్ వర్క్ లేదు అంటే కనుక సో మనకి సిఆ పబ్లికేషన్స్ది అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ బుక్ ఉంటుంది లేదా డీకోడ్ బుక్ ఉంటుంది లేదా ఎస్టన్ పబ్లికేషన్స్ బుక్ ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అవి మీరు ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి మీరు ఆ బుక్స్ అనేవి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో మనకి తక్కువగా దొరుకుతుంది ప్లస్ ఇది నాన్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో మనకి ఫ్యూచర్లో యూజ్ ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ అయితే డెఫినెట్గా మనకి ఫ్యూచర్లో యూజ్ ఉండదు ఈ సబ్జెక్ట్ సో మీరు సెకండ్ హ్యాండ్లో మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి లేదు మీరు కొత్తగా బుక్ తీసుకోవాలన్నా సరే తీసుకోవచ్చు సో మీ ఇష్టం అది సో ఆ బుక్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఈ విధంగా మీరు ఈ త్రీ యూనిట్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయండి సో ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని మీరు ఏ టాపిక్ని స్కిప్ చేయకుండా ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటూ చదవండి అండ్ అలాగే డయాగ్రామ్స్ అండ్ విఐ క్యారెస్టిక్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే వాటి వర్కింగ్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సపోజ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయాడ్ జీనా డయాడ్ ఉందనుకోండి సో వాటికి సంబంధించి వాటి డెఫినేషన్ కానీ దాని డయాగ్రామ్ కానీ అండ్ వాటి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో సో అది మీరు నేర్చుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అలాంగ్ విత్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు టైం ఉంటాయి కనుక సో ఈ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో త్రీ వేస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఒక త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు గ్యాదర్ చేసుకోండి సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్వి సో గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిల్లో మీరు ఏవైతే ఇంపార్టెంట్గా ఫీల్ అవుతున్నారో అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో ఏవైతే మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అవుతున్నాయో సో ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు నేర్చుకోండి సో ఈ విధంగా మీరు ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ని కవర్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సెవెంటీ ఫైవ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయగలుగుతారు అనమాట సో ఇది నాన్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకు ఫుల్ మార్క్స్ ఈజీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఎక్స్ మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనుకోండి అండ్ అలాగే విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్ కూడా మంచిగా డ్రా చేస్తే కనుక సో మీకు ఈజీగా ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఇంకా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఒకవేళ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలన్నా సరే నేను ఇస్తాను లేదా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కావాలన్నా నేను ఇస్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అండ్ అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడ